，这盘棋讲解是破裂手炮，红方刘大华，黑方藏如意，双方是一个经典的裂手炮。我们来看，红方出车呢，先牵住黑方，而黑方也是封住了红方的车。红方明知被封车啊，他也不走巡河车，就诱对方去封，只要把士一补强啊，这样的话中路对方就攻不动，没有闪击手段啊，这眼看要上马控制河口。黑方就想进车把这马赶走啊，让他自己上马。红方抢先切进去，这儿对方把车先拿起来，防止呢这边一踩炮啊飞左象不舒服。接下来这棋呢就啊要吃兵，红方飞象看住兵还要走炮二平三威胁对方，对方先补士啊，这儿一平要踩炮打马，黑方先拆开，红方回马意思是要打马抢先手，对方就飞一个象，此时红方兵三进一渡河。那么眼看你不能象打马，黑方就退回，准备去象这个兵，红方就切进去啊！你要象我就踩你，所以对方还是不敢。黑方选择马三进四啊，以为这里呢，你进车一吃马，我可以退炮打车，万无一失。其实呢，这个棋啊，你一打车，它刚好一个巧手啊，就在于你吃车人家叫杀，你就出啊，他一将把你车抽了。看似是一个交换，但其实他将军踩你炮，看似可以踩炮，他再一将，这样的话这个棋啊。你就进将，然后呢，这个炮就没了。所以到这里啊，红方得子，那么黑方不敢大意啊，看着打局不敢打呀。但是你不打，他吃你马呀。所以呢，黑方只好往里切啊，抓你炮。红方也是进炮打局，暗设陷阱让对方吃。表面看起来一踩啊，那么象掉，将来退炮可以打局。其实呢，这里你一打局，他退回有一个反打象抽车，就算你进车吃兵也没用，他打你一步，你吃兵他就往下冲。所以这个局面走下去啊，你还不敢再纠缠，再纠缠这个马又出问题。所以到这儿的话，红方明显占优。那么追这样一个棋的话，现在啊，他不能够去简单交换啊，就卡进来踩着炮啊，必要是威胁马。那么此时呢，先打局就不让你啊卡象眼，对方很无奈，只好退回。那么由刚才的上马踩炮演变到这个时候，他打你车，现在红方居二平四，强盗先手。那么此时红方反客为主啊。这儿的话，这个棋现在随时要马一进二，这个棋厉害啊，硬打象，所以对方这个棋痛苦。他马都进八，就先踩炮。这儿红方就走一步炮三平四，闪开之后呢，这个棋啊，黑方走的是炮四进一打马。那这个棋为什么不走炮四退一呢？因为你走这一步棋看似稳健，实则会给红方一个退车捉马的机会。这个时候啊，你只好换掉，换完之后呢？这个棋看似可以卒三进一欺负红方，但红方抢先掌车，等你卒三进一的时候，他就吃掉你；等你吃兵压马的时候，他可以踩你炮。此时呢，这个棋你只能炮闪一步。接下来这棋呢，它有一个炮五进四的好棋，这儿你补象，看似一将出车啊，他平炮之后隔断你，硬吃你炮。将来把你炮一闪开啊，他这棋就舒服多了啊。那红方这棋控制重要点位占优。如果你要是强行交换的话，那他也不怕，就给你换掉。换了之后呢，将来这个棋啊，他这里把象一飞起来，双象一连，随时啊控制马，可以吃你卒，明显多兵，人多势众呀。这棋也是红方占优，所以黑方打其实呢没有用，会被人家吃马利用。索性呢，他就选择一个进炮直接打，这儿你马一走，我这边就踩你啊，因为车在河口你回不来，那么你恐怕也就上，你一上你就不吃马了，那你兵就丢了。所以呢，黑方想骗红方兵吃，红方只管下给你吃，你敢吃我吃你马，对方马上不去还不能吃兵，怎么办呢？居四平六，这是一个巧手啊！你吃马我吃你炮，我炒马太厉害，所以你必须要吃车。吃完之后，黑方一回，又踩兵又打兵，眼看把兵捉死啊！红方看似好像回马也是守不住这个兵，黑方一打之后呢，应该说这个局势呀，表面看起来，黑方封住了红方的车，红方子都过不了河。好像不利，但其实呢，红方抓住了黑方这个弱点所在。黑方他这个棋虽然厉害，但是呢，他的弱点就在于他车炮没跟。哎，那这时候怎么样欺负跟车炮呢？先回马进枪抓一步啊！你这儿封车，他一直是。其实呢，他应该先退一步，可能更稳一点啊，但是也不好下了。这样的话，等于是帮啊这里调行。眼看你一退，他一掌车打你，所以黑方又只好再进一步啊调一下，让他补士。然后再退回，这样红方还是长车，找机会一落势啊，打你的炮，对方这棋就危险。他上马之后呢？
刚好又给了人家一个机会啊，但你不上也不行。这样的话打着你啊，他的马的目的是过来支援这个炮，将来这个棋炮一甩，黑方看似丢子他也不逃，他是希望对方一吃啊，主三金先击后取。那么你再逃的话，他有这样一招棋，哎，所以呢这个棋你也只能去吃啊。这样的话双方进行一个转换，那黑方虽然说这个兵种差一点。但是还是能够苦苦纠缠，那红方肯定也是占优啊。实际上红方并没有满足这样一个简单啊占优局势，而是呢先走一个弱势，不急，他用这个炮过来双炮吃你。那照这样的话走下去，眼看这个棋要失子，对方啊已经追不回这个子了，没有办法，就算你走这个棋，他拱掉你，你还是跑不了呀。两个炮吃你，你又不能弃车，所以对方只好踩一个进来，他希望对方一吃把这炮吃掉，但是红方呢不为所动。他选择的是仍然吃炮，黑方此时也只好选择闪开，因为换掉之后呢，两炮一个马，你两个马肯定手不和，所以呢，想通过车马冷招利用对方。此时呢，红方先挡住对方的车啊，防止对方进车到下二线啊，那么这里非常厉害了，想得回狮子是不可能的。黑方啊，趁人之危，你要吃足彩彩炮，所以只好闪一步，这儿简单交换啊，认为把对方马控住就可以了。那现在红方马上不去啊！如果这棋走长的话，红方不能走出棋来的话，黑方这个车马卒反而有利。那目前来看，红方他有一个底线一将的好棋，这个炮打边卒下底线抽子太厉害。那红方就是用这招棋啊，斩杀对方。对方虽然说上马有挂角手段，但是红方也是补个象，攻不忘手啊。这儿你一将之后呢，看似吃个兵没有用，这儿人家就上马，这棋走的确实是一高人大。那么你一走，他抽一张抽车，所以你不敢吃呀，不吃这马就上去了。所以黑方这个卒，雄同虚设啊，红方这个马就如入无人境啊。眼看这个棋跳马将要杀棋，对方只好认输，不然的话这棋也是杀招。所以到这里六大花获胜，这盘棋讲解的是骑马飞刀。2021年象甲第十轮精彩对局，红方武俊强，黑方是王一博，双方是视角炮，对战是油中炮。那么这个棋啊，有一个新变。之前呢多走的是炮八进四，现在走的是一个兵七进一。那黑方就想我这个车到河口啊，对掉兵还可以威胁马。那这儿红方就以逸待劳，等你走这一步棋。黑方这个棋稳一点就平炮，先把车亮出来，找机会再说。那么实战的话操之过急啊，这样一来的话，刚好就被红方利用一下。红方看似好像车还没出来啊，其实丢上马，这儿也是诱敌。那么你一吃马，这里刚好一平炮。但是你不吃他也平炮啊，对方这个棋呢就被红方利用了一下，到这里是非吃不可呀。吃完之后打一将，然后呢炮分边。那你要是出老将的话，他炮往还一点，这棋你就输了啊，因为这个棋呢三子围边挡不住呀。到这儿没办法。那么对方这个棋他选择是一个拆炮啊，拆中炮的意思就是可以补象。那么将来你这个局如果下去的话啊，他对车，你过来要抽人家飞象。所以这个棋你没有办法，少子啊又不能对，一对就失子，所以呢到这儿等着输呀。红方现在冲兵啊，将来是把马先活通，黑方也想活通马，你要出车他给你换掉啊，所以红方不敢这样出，直接就杀出去，准备车进一步出。那黑方平炮意思就是你车进一步我可以给你对啊，你根本过不去，你这儿一将我还是去对，你抽车的话我还是给你对，所以将来这个棋换完之后结果你就少子啊。所以黑方以多欺少，红方这期怎么办呢？车八进八，准备过来吃。对方呢选择的是过河车，这儿的话就吃一步。对方只有出，因为他将军你落势啊，吃马吃炮，退退车退不了啊。将来这硬打车啊，所以对方这个棋就直接出了。出来之后，这儿选择招法是车进一，往过掉。这步棋是一个骗招啊，一般人会上马去挡，但是这时候红方直接起炮，这棋犀利啊。那么你一吃之后，车到底线，硬砍象砍士，你也只好去防守啊，我心马。这儿一将之后，炮一打士呀、啊，退一将太狠，你就回马通过对车啊，但是他不给你机会，他这时候炮四平一卡着马腿啊，不让你对车，这士象一破就输了，所以这个棋你不敢上马。那没办法情况下，对车啊，这儿就退回，对方退回之后，那么红方这时候走了一步兵五进一，就上过调，黑方调过去先防守啊，不让你去过来。红方就到七路线，那么等待机会啊！对方方中炮是要铁门栓，将来炮打出来之后杀底线啊！这个车炮迎面杀棋，红方这时候先点一将，他是走了一个炮四进六
这招棋啊就很经典了，刚好用对方的士啊，就可以出老帅解围，解杀还杀。对方现在杀不动，没有办法，他选择招法是调车过来，这儿出一步老帅，对方退一步先打车啊，这也是有道理的，因为你要不退的话，直接点一将上来其实没有用啊。他这边有一个甩车快你一步，你这边还来不及侧面虎，人家先杀你了。所以这个棋手段非常犀利。那么他打车的话，也正是想把这个老将上来啊，捉对方的炮。结果呢，这个炮没捉到，马还丢了啊。人家先将一军，你就下。那么这儿的话打着车，红方只好再将一军，看着炮跑不了。其实他有一步回马金枪，踩着车很经典呀。对方一长车之后，先点一将啊，炮先保住，然后这个马一吃，对方就失子了。眼看这炮无一甩就要杀棋，黑方也很无奈呀，点一将。他想找机会错车，但是他不敢动啊，因为你这一动的话，他将来这个跳马一将呀，这个棋就很犀利了啊。你现在上来点死，出来的话，他这个棋啊有一个再跳马一将，你这儿上来的话，一面就杀棋了。所以你双车错根本来不及。那没有办法情况下，他点了两将啊，最终选择招法是上将。上将的话点一将还得下，等于没走啊。这样一来的话，那么红方这个棋就很厉害了。他现在走了一个。强行跳马一将，就给你个吃，黑方也不得不吃啊。吃完之后呢，将军啊，强行将军，对方不得不退局，结果把局给打了。打完局之后呢，对方将军上来没有用啊。这样你看似好像可以把这个炮吃掉，那么红方有一步前车平六，双车抢炮，这儿这个炮肯定保不住啊，你只好出来解围。那么他杀一将啊，这你伤势就砍势，因为迎面被拖住，他只能退炮。退炮的话，这个棋啊，车又退又砍着势了，对方很无奈，只好退车回去，找机会上马偷袭。那么此时红方就选择一个退炮，随时叫抽啊。这儿的话，对方也只好上马想偷一下，退车回来一将，顺便看住啊。这也没办法，对方只好走炮。那么这炮一走之后呢，他车走进一将，这儿的话你要补士就把炮抽了。那你要退炮的话，他这一步打车，车一走之后呢，车七平四啊。下一步眼看杀这个士杀棋，对方跑都跑不了，没有任何办法，只能认输。吴金强获胜。